আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ড্রিম এপিসোড আর এলপি আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন আমরা আমাদের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তো আমরা চিন্তা করেছি আমরা আবার গ্রামার শুরু থেকে শুরু করব সেই হিসাবে আজকে আমরা গ্রামার একেবারে শুরুর পর্যায়ে থেকে শুরু করব আমরা যদি গ্রামার বুঝতে চাই আমরা জানি পার্টস অফ স্পিচ ছাড়া বক্তব্য প্রকাশ করা সেন্টেন্স প্রকাশ করা কোনোভাবে সম্ভব নয় আচ্ছা দেখেন আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব পার্টস পার্টস মানে অংশ অক মানে হচ্ছে এর স্পিচ মানে বক্তব্য তাহলে কি আমরা বলবো অংশ এর বক্তব্য নিশ্চয় নয় কারণ আমরা জানি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ডের মাঝখানে যদি প্রেপোজিশন থাকে অর্থ শেষ থেকে শুরু করতে হবে তাহলে এদিক দিয়ে শুরু করব বক্তব্য এর অংশ আমি যখন কোন একটা বক্তব্য দেব কোন একটা সেন্টেন্স বলবো সেই সেন্টেন্স এর মধ্যে যতগুলো অংশ থাকবে সবগুলাই হচ্ছে পার্স ওয়ে স্পিচ যেমন দেখেন এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখেছি সাজিম প্লেস ফুটবল সাজিম ফুটবল খেলে এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটা পার্টস রয়েছে তিনটা অংশ রয়েছে এই প্রত্যেকটি পার্টস কে পার্টস অফ স্পিচ বলে তাহলে নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি একক ওয়ার্ড কে পার্টস অফ স্পিচ বলে এরপর আসি পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার এক নম্বর নাউন প্রনাউন এক্সেটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজেকশন ইন্টারজেকশন কি এর মানে আমরা নির্ঘাত বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে যতগুলা বাক্য আছে যতগুলো ওয়ার্ড আছে এই পাঁচ এই আটটা প্রকারের কোন একটা প্রকারের মধ্যে পড়ে যাবে এই আটটা প্রকারের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখবো নাউন নাউন মানে হচ্ছে বাংলায় বলতে গেলে বিশেষ্য তাহলে যেই ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝাবে সেটাই হচ্ছে নাউন সেটা হতে পারে ব্যক্তির নাম নাউন অফ পারসন যেমন মাজেদ জসিম করিম রহিম জাব্বার যতগুলা মানুষের নাম রয়েছে সব মানুষের নামগুলা হচ্ছে নাউন সুপ্র ভিওয়ার্স দেখেন আমি দুটা এক্সাম্পল লিখেছি একটা হচ্ছে আই হ্যাভ আই লাভার এরপর হতে পারে এটা বস্তুর নাম যেমন মার্কার প্যান ডাস্টার বোর্ড এক্সেট্রা এরপরে হতে পারে সেটা নাউন অফ প্লেস যেমন ঢাকা চট্টগ্রাম বরিশাল খুলনা রাজশাহী এক্সেট্রা এরপরে এটা হতে পারে নাউন অফ আইডিয়া যখন একটা আইডিয়ার নাম নাউন অফ ফিলিংস যখন একটা অনুভূতির নাম যেমন আপনি যদি বলেন হ্যাপিনেস সুখী এটাও কিন্তু নাউন এরপরে বলতে পারেন কাইন্ডনেস দয়া এটাও নাউন তবে এটা একটা সুখী হওয়ার একটা নাম এটা একটা ফিলিংস এর নাম অনুভূতির নাম সুতরাং এটা হচ্ছে নাউন কোন একটা কাজের নাম কাজ করা বোঝাবে না যদি কাজ করা বোঝায় কি হয় সেটা আমরা পরবর্তী দেখব যদি এমন একটা কথা বলা হয় যেটা একটা কাজের নাম যেমন ধরেন রিডিং পড়া একটা পড়া একটা কাজের নাম রাইটিং লেখা একটা কাজের নাম ইন্ট্রোডাকশন সূচনা একটি কাজের নাম প্রোডাকশন উৎপাদন একটি কাজের নাম কিন্তু এখানে প্রোডাকশন মানে আদৌ কাজ করা বোঝাচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমরা নিশ্চয় নাউনটা বুঝতে পেরেছি এরপর আমরা দুই নম্বরের মধ্যে চলে আসি প্রনাউন প্রনাউন মানে হচ্ছে সর্বনাম এক কথাই বলতে গেলে নাউন এর পরিবর্তে যে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে প্রনাউন যেমন আমরা একটা উদাহরণ লিখেছি সাজিম প্লেস ফুটবল সাজিম ফুটবল খেলে এখানে সাজিম একজন ব্যক্তির নাম আর দ্বিতীয়বার যখন আমরা সেই কথাটা বলতে যাব তখন হি ডাজন প্লে ক্রিকেট প্রথম বলছিলাম সাজিম কিন্তু দ্বিতীয়বার বলছি হি হি মানে সে এখানে কিন্তু সে বলতে সরাসরি সাজিমের নামটা বলা হচ্ছে না সাজিমের পরিবর্তে একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে সাজিমকে নির্দেশ করা হচ্ছে সাজিমকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সুতরাং এটা হচ্ছে প্রনাউন দেখেন আমরা দু নম্বর বাক্যের মধ্যে লিখেছি সাজিম হ্যাজ এ ফুটবল কিন্তু পরবর্তী লিখছি কি ইট ইজ ভেরি নাইস এখানে ইট ইট মানে হচ্ছে ইহা ইহা মানে কি বোঝানো হচ্ছে ইহা মানে ফুটবলকে বোঝানো হচ্ছে এখানে এখানে আমি দুটা এক্সাম্পল লিখেছি সুপার ভিওয়ার্স আগে বলে রাখি যদি আমার কোনো নিকটাতে দেখে থাকেন তাহলে দয়া করে আমার আম্মু এবং আব্বুকে বলবেন না কথাটা কারণ এটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য লিখেছি আসলে আমি বিবাহ করিনি আই অ্যাম ম্যারিড আমি বিবাহিত এখানে আই আই মানে হচ্ছে আমি এখানে আমার নামটা বলা হচ্ছে না আমি আই বলে আমাকে নির্দেশ করা হচ্ছে কিন্তু আমার মূল পরিচয় মূল নামটা বলা হচ্ছে না সুতরাং আইটা হচ্ছে প্রনাউন অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে এরপর দেখেন মাই ওয়াইফ আমার স্ত্রী মাই বলে আমাকে নির্দেশ করা হচ্ছে সুতরাং এই মাইটা হচ্ছে প্রনাউন এরপর দেখেন এক্সট্রিমলি লাভস মি মি বলে আমাকে বোঝানো হচ্ছে সুতরাং এই মিটা হচ্ছে প্রনাউন এলেন নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্রনাউন হচ্ছে নাউনের পরিবর্তে যা কিছু ব্যবহার হবে যেমন আমি তুমি সে তাদের আমাদের তোমাদের এরপরে ইহা ওহা এটা ওইটা এসব কিছু প্রকাশ করার জন্য আমরা ইংলিশে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি সবগুলো হচ্ছে প্রনাউন নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমরা তিন নম্বরের মধ্যে চলে আসি অ্যাজেকটিভ বাংলা যদি বলতে চাই আমরা তাহলে এটা হচ্ছে বিশেষণ 
যে ওয়ার্ড দ্বারা দোষ গুণ অবস্থা আকৃতি সংখ্যা পরিমাপ পরিমাণ ইত্যাদি বোঝাবে সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ যে ওয়ার্ড নাউন অথবা প্রণামকে বিশেষায়িত করবে গুণানিত করবে সেই ওয়ার্ডকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ আমরা উদাহরণ চলে আসি এখানে দেখেন সাজিম ইজ এ স্টুডেন্ট সাজিম একজন ছাত্র বললো হয়ে যেত স্টুডেন্ট একটা হচ্ছে নাউন একটা ছাত্র নাম কিন্তু সেই ছাত্রকে বিশেষায়িত করছে গোট যেমন তেমন ছাত্র নয় গোট স্টুডেন্ট এখানে গোটটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে এখন দেখেন মামুন ইজ এ বয় মামুন একজন বালক হয়ে গেছে এখানে দেখেন বই বলতে যে কোনো বইকে বোঝানো যায় কিন্তু এখানে মামুনের ব্যাপারে সাধারণ বইকে বোঝাচ্ছে না এখানে দেখেন ব্রিলিয়ান্টটা আনার মাধ্যমে আমরা বইটি কোয়ালিফাই করছি সুতরাং এই ব্রিলিয়ান্টকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ সুপ্রিয় ভিওয়ার্স তাহলে আমরা আজ এখন পড়বো চার নাম্বার চার নাম্বার হচ্ছে বার্ড বার্ড মানে হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়া মানে হচ্ছে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝায় তাকে বার্ড বলে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু কাজ করা বোঝাবে অথবা কোনো কাজ হওয়া বোঝাবে সেটা হচ্ছে বার্ড তাহলে দেখেন এখানে আমরা উদাহরণ হিসেবে লিখেছি সাজিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট এখানে সাজিম ইজ এস হচ্ছে অক্সিলিয়ার বার্ব বি বার্ব অক্সিলিয়ার বার্ব কতগুলো অক্সিলিয়ার বার্ব আছে যেগুলো আমরা একটা টিউটোরিয়ালের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করবো মামুন ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয় এখানে ইজ এস হচ্ছে অক্সিলিয়ার বার্ব সুতরাং এটা বার্ব রাইহান প্লেস হাডুডু রাইহান হাডুডু খেলে এখানে প্লেস প্লেস অত হচ্ছে খেলা খেলা করা একটা কাজ করা খেলা করা মানে হচ্ছে একটা কাজ যেহেতু একটা কাজ বোঝাচ্ছে সুতরাং এটা বার্ব কাজ মানে হচ্ছে যেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন হয় যেমন ধরেন চিন্তা করা তিন তিন মানে চিন্তা করা এটা একটা কাজ কেন চিন্তা করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন রয়েছে এরপর হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে থাকা এটা একটা কাজ আপনি যদি মনে করেন আমি তো এখন কোনো কাজ করতেছি না আমি এখন দাঁড়িয়ে আসি আপনি যে দাঁড়িয়ে আসেন এটাও ভাব কারণ এটা একটা দাঁড়িয়ে থাকা একটা কাজ এরপর যদি আপনি কিছু না করে বসে থাকেন বসে থাকা এটাও একটা কাজ আপনি যদি শুয়ে থাকেন শুয়ে থাকা এটাও একটা কাজ সুতরাং যতগুলো কাজ আছে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছু করা বা হওয়া বোঝাবে কোন একটা কাজ বোঝাবে সেটা হচ্ছে বার্ব বার্ব তিনটা খালকে মডিফাই করবে এটা হচ্ছে অতীতকাল বর্তমান কাল ভবিষ্যৎকাল যে ওয়ার্ডের মধ্যে এই তিনটা খালকে পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে বার্ব যেমন রায়হান প্লেস হাডুডু রায়হান হাডুডু খেলে তার মানে একটা বর্তমান কালে কাজটা হয় অথবা হতে পারত রায়হান প্লে হাডুডু রায়হান হাডুডু খেলেছিল তাহলে অতীতকালে কাজটি করেছিল অথবা হতে পারত রায়হান উইল প্লে হাডুডু রায়হান হাডুডু খেলবে আর কতগুলো বার্ব আছে যেগুলো দ্বারা কোনো কিছু করা বোঝায় না এরপর ওগুলো বার্ব এগুলো হচ্ছে অক্সিলিয়ার বার্ব সুপ্রিয় ভিওয়ার্স এখন আমরা দেখব অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ অর্থাৎ অ্যাডভার্ব হচ্ছে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো অ্যাজেকটিভ বার্ব অথবা অন্য কোনো অ্যাডভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করা হবে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব অতিরিক্ত তত্ত্ব মানে কি উদাহরণ মধ্যে চলে আসি সাজিম রানস ফ্লোরি এখানে দেখেন সাজিম রানস সাজিম দৌড়াই কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে কথাটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এর পরও এসে আমরা আর একটা অতিরিক্ত তত্ত্ব দিচ্ছি সাজিম রানস ফ্লোরি সাজিম দৌড়াই ধীর গতিতে তাহলে এটা হচ্ছে অতিরিক্ত তত্ত্ব এই ভার্বের কাজটা কিভাবে হচ্ছে সে ভার্বের কাজ সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত তত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে এসলোলি ওয়ার্ড দ্বারা সুতরাং এসলোলি ওয়ার্ড হচ্ছে এডভার্ব তারপর আসি বকেয়া রানস ভেরি স্লোলি এখানে দেখেন বকেয়া রানস বকেয়া দৌড়াই বলা হয়ে যেত এরপরে বলা হয়েছে স্লোলি ধীর গতিতে দৌড়াই তাহলে স্লোলি হচ্ছে এডভার্ব এখানে কথাটা শেষ হয়ে যেত কিন্তু এরপরে বলা হচ্ছে বকেয়া রানস ভেরি স্লোলি এই বেরি হচ্ছে এই স্লোলি অ্যাডভার্বকে আবার মডিফাই করছে অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আবার অতিরিক্ত তত্ত্ব দিচ্ছে সুতরাং এটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব এরপর দেখেন নাইমা ওয়াজ এক্সট্রিমলি ব্রিলিয়ান্ট এই একটা এজেকটিভ এই এজেকটিভ সম্পর্কে আবার অতিরিক্ত তত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে নাইমা ওয়াজ এক্সট্রিমলি ব্রিলিয়ান্ট এখানে দেখেন এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ওয়ার্ড দ্বারা এই ব্রিলিয়ান্টকে আবার বিশেষায়িত করা হচ্ছে এই ব্রিলিয়ান্ট সম্পর্কে আবার অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করা হচ্ছে সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে আমরা কি পেয়েছি এখানে দেখেন এই অ্যাডভার্বটা বার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করেছে এই অ্যাডভার্বটা আবার অন্য কোনো অ্যাডভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করেছে এখানে দেখেন এই অ্যাডভার্বটা একটা এজেক্টিভ সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করেছে তাহলে আমরা জানি সাধারণত অ্যাডভার্ব তিনটা পার্টস অফ স্পিচকে কোয়ালিফাই করে একটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে ভার্ব আরেকটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আচ্ছা এরপরে আসেন প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে অব্যয় যে ওয়ার্ড কোনো নাউন অথবা প্রনাউনের আগে বসে সেন্টেন্সের অন্য ওয়ার্ডের সাথে সেই নাউন বা প্রনাউনের সম্পর্ক তৈরি করে
ফ্যান ফ্যান মানে কলম একটা নাউন ছিল মামুন একজন ব্যক্তির নাম কিন্তু এই নাউনের আগে একটা অফ প্রিপোজিশনকে বসিয়ে এখন অর্থটা কীরকম হয়ে গেল প্যান অফ মামুন মামুনের কলম তাহলে দুটা কথা একই সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে কলমটা কার মামুনের কলমটার সাথে মামুনের সম্পর্ক রয়েছে মামুনের সাথে কলমের সম্পর্ক রয়েছে এরপর উদাহরণ দাসি দ্য বুক অফ রাইহান ইজ ফ্রেশ দ্য বুক অফ রাইহান রাইহানের বইটি তার মানে এই বইয়ের সাথে রাইহানের সম্পর্ক রয়েছে এই রাইহানের সাথে বইয়ের সম্পর্ক রয়েছে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট উইথ হিম এখন দেখেন ওয়েন্ট একটা বার্ব মার্কেট একটি নাউন এ বার্ব এবং নাউনের মাঝে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু এখানে এই প্রিপোজিশনটা এসে কি করে দিল গেছিলাম কোথায় গেছি টু মার্কেট বাজারে গেছি বাজারের সাথে আমার যাওয়াকে সম্পর্ক সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে অথবা আমার যাওয়াকে বাজারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এরপর দেখেন ওয়ান একটা বার্ব তারপরে হিম হিম হচ্ছে প্রণাম বার্ব এবং প্রণামের মাঝখানে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু এই উইকটা এসে কি করে দিয়েছে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট উইথ হিম তার সাথে গিয়েছি সুতরাং এ আমার যাওয়াকে তার সাথে হিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমরা এর পরেরটার মধ্যে চলে আসি এর পরেরটা হচ্ছে কনজাংশন কনজাংশন মানে হচ্ছে সংযোজক অব্যয় তাহলে নিশ্চয় অর্থ শুনে বুঝে ফেলেছেন এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে অন্যান্য ওয়ার্ডকে যুক্ত করে দেওয়া তাহলে এটার সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিতে পারি যে ওয়ার্ড দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড কিংবা সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে উভয়কে যুক্ত করে দেয় সেটা হচ্ছে কনজাংশন তাহলে দেখেন আমরা এখানে কি লিখেছি আই অ্যান্ড ইউ আর গিলটি আমি এবং আপনি উভয়ে অপরাধী নিশ্চয় বেওয়ার্স আপনাকে বলছি না এমন উদাহরণ দিচ্ছি আমি এবং আপনি উভয় অপরাধী বাট কিন্তু ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আস কিন্তু আপনি হচ্ছেন আমাদের সভাপতি তা করেন না কারণ আপনাকে বলি নাই এটা হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি তাহলে এখানে দেখেন আই আই মানে হচ্ছে আমি ইউ ইউ মানে হচ্ছে আপনি আমি এবং আপনি দুজন ব্যক্তি তো মাঝখানে অ্যান্ড এসে আমাকে এবং আপনাকে উভয়কে সংযোগ করে দিয়েছে সংযুক্ত করে দিয়েছে উভয়ে অর্থাৎ আমি যে কাজটা করেছি আপনিও সেই কাজটা করেছেন সুতরাং এই অ্যান্ডটি হচ্ছে কনজাংশন এরপর দেখেন বাট কিন্তু ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আস কিন্তু হচ্ছে আমি তো শুধুমাত্র একজন অপরাধী কিন্তু আপনি যা তো অপরাধী নন আপনি হচ্ছেন সকল অপরাধীদের নেতা সকল অপরাধীদের সভাপতি সুতরাং এখানে দেখেন আমি এবং আপনি উভয়ে গিল্টি একটা কথা ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আস আপনি আমাদের সভাপতি আর একটা কথা কিন্তু এই মাঝখানে বাট এসে বিয়োগ করা হয়েছে কারণ বাট বলে আমাকে বিয়োগ করে দেওয়া হয়েছে আমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাকে রাখা হয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে কনজাংশন এরপর উদাহরণ মধ্যে আসেন নাইমা ওর বকেয়া ওয়েন্ট দেয়ার নাইমা অথবা বকেয়া সেখানে গিয়েছে কথাটা এভাবে হতে পারত নাইমা ওয়েন্ট দেয়ার নাইমা সেখানে গিয়েছে অথবা হতে পারত বকেয়া ওয়েন্ট দেয়ার বকেয়া সেখানে গিয়েছিল দুটা কথা কিন্তু মাঝখানে ওর আসার কারণে নাইমা অথবা বকেয়া কোনো একজন সেখানে গিয়েছিল সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছি যে ওয়ার্ড দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড কিংবা সেন্টেন্সের মাঝখানে এসে উভয়কে যুক্ত করবে অথবা বাদ দিয়ে দেবে বিয়োগ করবে সেটাই হচ্ছে কনজাংশন সুপ্রিয় ভিওয়ার্স এখন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন কনজাংশন এটা হচ্ছে এখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি আমরা প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম প্রিপোজিশন হচ্ছে সম্পর্ক তৈরি করে দেবে অন্য ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে দেবে এটার মানে হচ্ছে উভয়কে এক করে দেবে অর্থাৎ কলম একটা জিনিস কলম একটা নাউন এরপরে মামুন একটা নাউন কিন্তু প্যান অফ মামুন বলার কারণে মামুনের কলম ওবেমেল একটা জিনিসের মধ্যে পরিণত হয়ে গেছে কিন্তু এখানে দেখেন কনজাংশনকে আমি এবং আপনি আমি আমি ছিলাম আপনি আপনি ছিলেন এখানে আমি এবং আপনি উভয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই এখানে এটা বলা সম্ভব নয় যে দুটা একই বাক্যের একই ওয়ার্ডের মধ্যে পরিণত হয়ে গেছে দুটা একই সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে গেছে এরকম বলার কোনো সুযোগ নাই সুতরাং আমরা কি পেয়েছি প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন হচ্ছে সম্পর্ক তৈরি করে দেবে উভয়কে এক করে দেবে কিন্তু কনজাংশন যুক্ত করবে উভয়কে যুক্ত করবে কিন্তু উভয়কে এক করে দেওয়ার পাওয়ার কনজাংশনের নাই নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেখেন এখন আমরা পড়বো ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন মানে হচ্ছে আবেগ সূচক অব্যয় যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা আবেগ বোঝানো হবে মনের আবেগ অনুভূতি ভালো লাগা খারাপ লাগা শোক দুঃখ বিষাদ আনন্দ বেদনা যন্ত্রণা ইত্যাদি বোঝাবে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারজেকশন তাহলে আমরা এক্সাম্পলের মধ্যে চলে আসি ওরে আই হ্যাভ গট এ লট অফ মানি ওরে কি আনন্দ আজকে আমি অনেক টাকা পেয়ে গেছি তাহলে এখন দেখেন ওরে 
করে এই ওয়ার্ডটি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা হচ্ছে সুতরাং এই করে হচ্ছে ইন্টারজেকশন এরপরে সেন্টেন্স অফ দা আসেন হেলাস সাজিম ইসলামুল হাই রে আফসুস সাজিম আর বেসে নাই সাজিম মারা গেছে এখানে দেখেন এই এলাস ওয়ার্ডটি দ্বারা মন একটা দুঃখ বেদনা কষ্টকে প্রকাশ করা হচ্ছে সুতরাং এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন এরপরে এরপরে ওয়ার্ডের মধ্যে আসেন হ্যাশ হ্যাশ রায়হান ইজ কামিং সুপ রায়হান আসতেছে অর্থাৎ একটা আবেগ প্রকাশ করা হচ্ছে खराब लगा बेदना जंत्रणा बोझानो से इंटरजेक्शन सुप्रियस आशा कर बुझे पे जो क्लस भलो लागे तेज़ क्लस अवश्य एक लाइक दिए जा कमेंट कर क्लस कम लेगे और कमेंट करबें पक्ष के कम क्लस चान आनी बस रखन इनशाला अपन जीवन के डेभलप कर दायित्व सूतरा पशे थकूँ हमारे चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन क्लिक कराते अपनी सबग भिडियो पे पर